encantan las películas de artes marciales que las tratan con un enfoque correcto. Pero es que además, después de la lluvia, logra captar con hermosa sencillez la increíble magnificencia de la naturaleza y las virtudes que tanto nos cuesta capturar en el paso de la vida. Especialmente aquellas que deberían ser las directrices para todo buscador del camino del guerrero. Humildad, que se manifiesta en la amabilidad y buen trato con todos. Valor, hasta llevarlo al extremo con el amor por los enemigos, tan predicado como poco comprendido en el cristianismo, pues el protagonista arriesga la propia vida por ellos al resolver los conflictos con el mínimo daño posible. No he podido evitar repetir un montón de veces la única escena con víctimas porque los detalles son magistrales. Confío en que el espectador pueda captarlos todos. Misericordia, cortesía, honestidad, rectitud, fortaleza, templanza, voluntad... La genial exposición de todos los elementos clave del arte marcial y cómo se describen no solo en el héroe, sino en la totalidad de los personajes que le acompañan en su aventura, convierten a Después de la lluvia simplemente en una obra de arte. Resumen. Cuando un río aumenta súbitamente de caudal por causa de las intensas lluvias, un grupo de viajeros ve interrumpido su itinerario en un pequeño hotel rural. Misawa y Hei es un ronin que organiza un gran banquete para animar a todos. Como no tiene dinero, se acerca al dojo local y desafía a los maestros de allí para conseguirlo, lo que está muy mal visto en la época, pero antepone el bien común a su propio prestigio. Más tarde, después de disolver el duelo entre dos jóvenes sirvientes del daimyo local, el señor Shigeaki, este se siente abrumado por la habilidad y el temperamento de Misawa, ofreciéndole el puesto de maestro de esgrima de su clan. Esto causa celos en sus sirvientes, desencadenando una serie de conflictos. La película también muestra la amable relación de Misawa con su esposa y amigos, ofreciendo un modelo en el comportamiento de unos con otros. Ficha Después de la lluvia es una película franco-japonesa de 1999, el argumento está adaptado de una de las historias creadas por Akira Kurosawa para llevar a la gran pantalla y tan fielmente logrado en sus detalles que, más que un guión cinematográfico, se consiguió el cuento perfecto. Dirigida por su ex asistente de dirección, Takashi Koizumi, y completada durante 28 años. En 1999 ganó el premio de la Academia Japonesa y fue seleccionada como la mejor película en los Oscars de Japón. Estimado oyente, espero que la disfrute tanto como yo. Un saludo y hasta la próxima.